পুষ্টি নিবেদিত সেলিব্রেটি আড্ডা সহ নিবেদক জেভিকো আর আইসিএল টিএমএক্স জরোয়া হাউস ঈদ মোবারক সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি এটি নিউজের বিশেষ আয়োজন সেলিব্রিটি আটায় দর্শক আমরা জানি এখন ঈদের মৌসুম চলছে ঘরে ঘরে ঈদের খাওয়া দাওয়া চলছে আড্ডা চলছে এবং আনন্দ চলছে আর আপনাদের এই আনন্দ বাড়িয়ে দিতে আমরা চলে এসেছি আপনাদের সাথে আড্ডা দিতে এবং আমাদের স্টুডিওতে আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন বিশেষ অতিথিকে বরাবরের মতোই আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এমন একজনকে যিনি আসলে যাকে আমি কোনো একটা পরিচয়ে পরিচয় করাতে পারবো না যিনি একাধারে অনেকগুলো গুণের অধিকারী তার নামের আগে পরে প্রচুর টাইটেল থাকে যিনি একাধারে আমাকে দেখে বলতে হবে যিনি একাধারে একজন সফল অভিনেত্রী চমৎকার গায়িকা একজন উপস্থাপিকা সফল মডেল যিনি এক সময়ের ন্যাশনাল ডিবেট চ্যাম্পিয়ন এবং যিনি খুব ভালো নাচেন একই সাথে তিনি তিনি আরজি হিসেবেও কাজ করেছেন যখন তুমি শুরু করেছিল অনুষ্ঠান কি বলে যদি বলা হয় আপনাকে এতগুলো টাইটেল এর মধ্যে থেকে একদম পার্মানেন্টলি কোন একটা টাইটেল আপনার নিজের জন্য চুজ করতে হবে কোনটা করবেন এটা খুব ডিফিকাল্ট বলাটা কারণ আমার কাছে আসলে মনে হয় যে আমি যদি আমার রুটকে ভুলে যাই তাহলে তো আমার অস্তিত্বই রইল না তো আমার আমি যেমন বিতর্ক থেকে শুরু করেছি আমি ন্যাশনাল টেলিভিশন বিতর্ক থেকে এসেছে তারপর আমি উপস্থাপনা করেছি আমি আরজিং করেছি আমি মডেলিং করেছি দেন আমি মুভিস করেছি দেন আই বিকিম অ্যান্ড সিঙ্গার অ্যান্ড ডিউরিং দ্য হোল পিরিয়ড অ্যাভ আইস টু বি পারফর্ম ড্যান্সিং অ্যান্ড এভরিথিং তো আমি সবই করতাম তো আসলে আমি যে বলবো যে আমার একটা জিনিস কারণ আমি যদি আজকে উপস্থাপিকা নুসরত ফারিয়া না হতাম হয়তো বা আমি আরজে নুসরত ফারিয়া হতে পারতাম না বা আমি বিতার্কি ছোট ফারিয়া না হলে ওখান থেকে উপস্থাপিকা হতে পারতাম না উপস্থাপিকা না হলে আমি মডেল হতে পারতাম না মডেল না হলে আমাকে সিনেমার জন্য অফার আসতো না সিনেমার অফার না আসলে পপুলারিটি না পেলে কখনো গান গড়ার সুযোগ হতো না সো একটাকে যদি আমি বাদ দিই আমি বাকিগুলোকে আসলে আপন করে নিব এটা আমার কাছে একটু আনফেয়ার লাগে মানে একটার সাথে আর একটা খুব ইন্টার রিলেটেড ইন্টার রিলেটেড এক্সাক্টলি আচ্ছা এতগুলো প্ল্যাটফর্মে কাজ করেছেন কি মনে হয় যে কোনটাতে আপনি সব থেকে বেশি উপভোগ করেছেন সত্যি কথা বলতে আমি খুব বেশি পছন্দ করি স্টেজ পারফরমেন্স করতে সিনেমা তো অফকোর্স আমার পছন্দ ক্যামেরার সামনে কাজ করাটাই অনেক বড় একটা আনন্দের ব্যাপার বাট আই থিঙ্ক তুমি যদি স্পেসিফিকলি বলো যে কোনটা করতে আমার একদম খুব ফান লাগে সেটা হচ্ছে স্টেজ পারফরমেন্স আই লাভ লাইটস আই লাভ পারফর্মিং ইন ফ্রন্ট অফ থাউজেন্ডস অফ পিপল অ্যান্ড দেন something is there about with me and stage shete ki uposthapona na ki nach othoba gaan anything with stage anything with stage ebong also anything with camera i think amar sathe camera ekta onno rokom premer somporko ache mane seta camera lens ar amar chokher to eta amake ekjon bolechilo je tomar chok je bhabe camera r sathe prem ta korte pare eta ekta tomar jonno plus point so amar ekta camera r sathe prem ache ekta onno rokom darun ইদি কি করা হচ্ছে কি কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা হচ্ছে সত্যি কথা বলতে আমার আব্বুর ব্রেইন স্ট্রোক হয়েছে তো সেই জন্য এবার ঈদে কোনোভাবেই পরিবারকে ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবছি না কারণ আমার কাছে মনে হয় যে কিছু কিছু সময় লাইফে আসলে কাজটাকে কাজটা অফকোর্স ইম্পর্টেন্ট দ্যাটস আওয়ার আইডেন্টিটি বাট ফ্যামিলি কামস ফার্স্ট সো এই মুহূর্তে আমি অ্যাকচুয়ালি চেষ্টা করছি যতখানি কর্তব্য শীল হিসেবে আমার একজন মেয়ে হিসেবে আমার বাবা মার পাশে দাঁড়ানো যায় যতটা সময় দেয়া যায় যতটা সম্ভব ঠিকভাবে তাদের যত্নটা নেওয়া যায় আসলে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ একটা সময় তাদের বয়স যখন হয়ে যায় তারা না আসলে বেবি হয়ে যায় দে আর নো মোর লাইক লাইক মাই আওয়ার প্যারেন্টস উই বিকেম আওয়ার উই বিকেম দেয়ার প্যারেন্টস সো আমার এই মুহূর্তে আমার লাইফে আমি বলবো আই এম গোয়িং থ্রু লিল বিট অফ রাফ টাইম ডিউ টু মাই ফ্যামিলি রিজন বাট ইনশাল্লাহ উইল কাম ব্যাক টু ওয়ার্ক 
once I'm overcome all all of those things. I mean, I'm not just glamorous. Nusrat Fariya, the camera shot me. Dekh ho bhus to. Ir baire ki Nusrat Fariya ka kono kumbore kapur bidhe ranna kurte jai ki nahi. Absolutely, na that's the real Fariya. This is Nusrat Fariya for camera. But jara ma ke personally chile, tarar to amake shobai bolle je tu to ekta bhabi. Mane or to baasha gile, ah ki khaben ki khaben. Aar eita khaw achhe eita to the eita dim bhaji kurte. But I have this thing. I love feeding people. Iman ghor porishe korte bhalo lagye, ranna banana korte bhalo lagye, ghor bhushte bhalo lagye. So these things I have. चमत्कार एक इंटरव्यू ते सुने सर आलि खान के प्रश्न कर कैमेरा जे रखम उना के देखा जाए बहरे घर से कैमन कर छड़ा फाटा जमा पड़े थके घर छोट बलार ईद ना कि बड़ बलार ईद जड़ी एनगुल लिखे दोस्त But ebar ekhon kar Eid is full of responsibilities, taking care of parents, taking care of bhai bon, and taking care of myself. Ebang jara amar shete kach kore. Ita daitor mothe pore gaye. Mane thake na je boro hot aje ki koshter. Ita ashole ami every day feel kori. Shete pratek ta boss hot chole jay. Amader purono sriti gol ashole pechone roye jay. Yeah, uta to shete. Acha ebar amra ekta segment e jabo. Shekhaner uttor gulo ko drutho dite hobe within five seconds. Segment e naam hoteche. जायेद खान ना कि सकिब खान खान जीवन खोजार चेस्टा कर मुवि In Opar Bangla or movie in Epar Bangla? Movie in Bangla. Bangla. Could be could be technical answer. Acha. Top politician or top actress? Kahuna Howard Shuji bolle top politician hota na ki top actress? I think second da to mota moti achi. Toto to hoye gaye chhe tick mark. So explore. So maybe top politician. Oh. Okay. 
single or mingle. Achha, ee prushnota kora maar bhritha, I am to jenei ga chhi already. I am always in love. <laughs> it's not, I am single, but I am always in love. It, it's, it's very different kintu. Ekha na arikta prushnota ashe hai, aami na aakta uh, interview uh, shun lam aapnaar, aakta uh, real air maad dhome. Je, hmm. Aapni bola chen, je jakhun thheke gyan hoye chhe, aami jibo ne bish parer moto prem me pore chhi ba prem kore chhi. Hmm. Ere ki shotti? Mane na, mane gyan hoye chhe mane hoche ki ban, thakke na mera ki hoi. Aakta 16, 17, 18 air port thheke to they start they start falling in love, fall, bhalo basha definition aage hi hotma onik gulo prem hoye jaya madhe. But ito to it's very simple. It's amar kache mona hai je, ami je generation e boro hawa, mm -hmm. it, it's very simple. Ar ami kakhono co-education e pori ni, so of course chhele de shatho bhabhe mesha ho hai ni, but prem ta hoye gichi lo onik chhoto balai. So what I meant by saying is that, uh, jokhon teke amar bujh hoye chhe, jokhon teke amar actually bojha shuru kore chhi, তখন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি না আই এম অলওয়েজ ইন আ রিলেশনশিপ এন্ড আই হ্যাড আ লং রিলেশনশিপ আমার একটা 10 বছরের সম্পর্ক ছিল সো সেটার কারণে দেখা গেছে যে মানে আমার আই ওয়াজ অলওয়েজ ইন লাভ মানে আই ওয়াজ দিস ইজ দা অনলি টাইম আই এম সিঙ্গেল বাট আই এম ইন লাভ আচ্ছা আচ্ছা বিএ করতে হলে কেমন ছেলে প্রেফার করবেন হাইলি এডুকেটেড উইথ লেস মানি অর এভারেজ এডুকেটেড উইথ লটস অফ মানি হাইলি এডুকেটেড উইথ নো মানি no money <laughs> money ache niji chaliye rakhben ar ki alhamdulillah great acha ekhane ektu boli ei je 20 20 ta prem er kotha bollen emon kono prem ki eshe ache prem na are mane ekta ektai prem hoyeche onek boro acha mane jetai 20 bochor bola chole o tahole to mane erokom kokhono hoyeche je kono ekjon chile eshe propose korechilo ba ektu ishara diyechilo take ami ekhono miss kori pele hoyto ba ar ektu kichu conversation kortam ba aro kichu din tar sathe stay kortam এরকম কোন স্টোরি আছে কিনা লাইফে আছে মানে ওরকম ইশারা টিশারা না বাট আই 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 থিংক হয়তো বা তখন তার পটেনশিয়ালটা বুঝতে পারিনি বাট পরে যখন আমি দেখলাম যে আসলে হি ওয়াজ ভেরি ভেরি গুড পারসন অ্যাজ অ্যাজ আ হিউম্যান বিং হি ওয়াজ ভেরি গুড তখন আমার মনে হয়েছে একটু আফসোস হয়েছে যে আই ওয়েশ আমি একটু একটু কথা বলতাম মানে ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে একটু দেখলে হয়তো বা গল্পটা অন্যরকম হতো এটা মনে হচ্ছে একটা টক শোতে আপনি বলেছিলেন যে এমন কোন ফিমেল প্রডিউসার নেই যারা আপনাকে মুভি অফার করেছিল বাট ফিমেল প্রডিউসার তো এমনিও নেই মানে থাকে না ধরেন প্রডিউসার না হলেও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার বা এরকম কিছু কখন আপনাকে মুভি অফার করেনি বা কোনো কাজ অফার করেনি না অ্যাকচুয়ালি আই নেভার কাম আপ আমি সেটা এভাবে বলিনি আমি বলেছি হচ্ছে কি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে देयर ইজ আ ভেরি ল্যাক অফ ফিমেল প্রডিউসারস ঢালে আমিও তো আমার গানগুলো কো প্রডিউস করি তার মানে কি আমার কাছে টাকা আছে নো আই ডোন্ট বাট আই ডু প্রডিউস হাউ উইথ মাই ইন্টালেকচুয়ালিটি মাই ক্রিয়েটিভিটি মাই দ্য ওয়ে আই ব্রিং পিপল ইন দ্য সেম টেবল সো সেইভাবে আমি বলেছি যে আমার কাছে মনে হয় যে এখনও ওভাবে কোনো স্ট্রং ফিমেল প্রডিউসার্স হয়নি যাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আমি রিলাই করতে পারি লেটস এ উই হ্যাভ এক মানে বলিউডে একতা কাপড় আছে সে কি তার নিজের টাকা দিয়ে বানাচ্ছে না শি ইজ আ প্রডিউসার যে বেসিক্যালি রাইট পিপলগুলো একটা রাইট আমব্রেলার আন্ডারে আছে দ্যাটস হোয়াট আই ম্যান্ট সো আমাদের এই জায়গাটাতে ঘাটতি আছে উই নিড টু ওয়ার্ক অন দ্যাট সেক্টর তাহলে কি হবে আমাদের লার্জার দেন লাইফ মানুষের যে চিন্তাভাবনা ধারাটা কারণ এখন একজন প্রডিউসার যদি মেল হয় বা একজন ডিরেক্টর যদি মেল হয় তারা যেভাবে চিন্তা করছেন একজন ফিমেল প্রডিউসার হয়তো বা ডিফারেন্টভাবে চিন্তা করবে সো প্রবাবলি তখন ভিরেদে ওয়েডিংয়ের মতন বা ক্রুর মতন এখন যে মুভিজগুলো হচ্ছে ফিমেল ওয়ারেন্টেড মুভিজগুলো আরও বেশি হবে এই ঘাটতিটার পেছনে কি কি রিজন আছে বলে আপনার মনে হয় ফার্স্ট অফ অল আমরা খুব অল্পতে মানে যেটা হয় যে আমরা খুব ডিমোরালাইজড হয়ে যাই ফেইলারকে আমরা খুব সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলি যে ধতো বা একটা ছোটো কাজ করলাম ওটা ফেল করলো অ্যান্ড দেন আশেপাশের মানুষ তো আছেই আরও ডিমোরালাইজ করার জন্য সো নিজেকে কনস্ট্যান্ট খুব কম মানুষই ওই জায়গায় নিতে পারে যে যারা কনস্ট্যান্ট ফেইলের পরও বিশ্বাস করে না আমি একদিন না একদিন সাকসেসকে অ্যাচিভ করব সো এই যে ফেইলিং এই যে টেন্ডেন্সিটা এটা হয়তো বা কখনো কখনো সারকামস্টেন্সের কারণে হয় কখনো আশেপাশের মানুষের কথাতেই হয়ে যায় সো দ্যাটস দ্য রিজন একজন প্রপার মানুষকে কেউ আমরা দাঁড় করাতে পারি না সো একটা মানুষকে খুব আত্মবিশ্বাসী হতে হবে নিজের কাজের ব্যাপারে সে যেটাই করুক না কেন আপনি ওপার বাংলাতে কাজ করেছেন এপার বাংলাতে কাজ করছেন করবেন কি মনে হয়েছে দুই বাংলার মধ্যে আসলে বেসিক 
তো কিছু ডিফারেন্স আমরা জানি কিন্তু সবথেকে বড় ডিফারেন্স কি আছে বা যেটা আমাদের একটু হয়তো বা কারেকশন করা দরকার বা আমরা এই ক্ষেত্রে একটু এগিয়ে যেতে পারি কিছু মেথডস अप्लाई করে এরকম কিছু ওয়েল আমার কাছে মনে হয় টেকনিক্যালিটি ছাড়া না সেরকম কোনো ডিফারেন্সেস নেই সো এখন যখন প্রি ওয়ার্কটা এত বেটার হয়ে যায় কাজ করতে গেলে থিংস আর ভেরি সিম্পল নাও ইটস ইটস ভেরি ইজিয়ার অন দা আর্টিস্ট সেটাই এইখানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বছর ধরে অনেকটা সেক্টরে কাজ করছেন কখনো মডেলিং এ কখনো গানে কখনো অভিনয়ে এরকম কোন অবস্টিকলস যেটা মনে হচ্ছে যে এই অবস্টিকলস গুলো না থাকলে আপনি আরো বেশি শাইন করতেন বা খুব অল্প সময় ফ্লারিশ করতে পারতেন নিজেকে আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু আমি ওপার বাংলা অনেক বেশি কাজ করে ফেলেছি এপার বাংলাও কাজ করা হয়েছে দুজন মিলে বাট রেশিও হিসেবে হিসাব করলে ওখানে আমার সিনেমাটা বেশি জয়েন্ট ভেঞ্চারের কারণে আমার কাছে মনে হয় যে আমার এখানে আরও বেশি কাজ করা উচিত আমি যে ধরনের কাজ করতে চাই ওই ধরনের কাজটা আমি অনেক বেশি করতে চাই এবং অবস্টাকলস আসলে অনেক আসে এসব এসব আসলে এরকম ঈদের অনুষ্ঠানে আমি এত ভারী ভারী কথা বলতে চাই না বাট অবস্টাকলস আসে অবস্টাকলস আসলে ইটস ভেরি সিম্পল অ্যাজ লং অ্যাজ চ্যালেঞ্জেস আর কামিং ইট মিনস ইউ আর ওয়াকিং অন দ্য রাইট প্যাথ যখন জিনিসটা খুব নিউট্রাল হয়ে যাবে সরল হয়ে যাবে তার মানে কিছু আর এক্সাইট করছে না সো যেটা আসছে ইটস গুড এবার একটু জানার চেষ্টা করব নুসরাত ফারিয়া আসলে ব্যক্তি জীবনে কেমন অবশ্যই কি করতে পছন্দ করেন বাসায় থাকতে পছন্দ করি আই থিঙ্ক ঘরটা আমার কাছে একটা অনেক শান্তির জায়গা তো যখনই কোনো কাজ না থাকে বন্ধুদের সাথে কোনো প্ল্যান না হলে বা কিছুই যদি না থাকে আই জাস্ট লাইক টু স্টে অ্যাট হোম আমার বিড়াল আছে বিড়ালের সাথে টাইম স্পেন্ড করি রান্না বান্না করি খাওয়া দাওয়া করি আর যখন কখনো যদি সময় হয় দেশের বাইরে চলে যায় আমি প্রচুর ট্রাভেল করতে পছন্দ করি মানে দেখা যায় যে যাই টাকা পয়সা কামাই তার একটা বড় অংশ চলে যায় খালি ঘোরা ঘোরা করে চলে বিকজ দ্যাটস মাই অনলি হবি অ্যান্ড আই রিলি রিলি লাভ ইট আচ্ছা এই যে ক্যামেরার সামনে নুসরাত ফারিয়া মানে একজন অভিনেত্রী একজন গায়িকা একজন উপস্থাপিকা ফ্রেন্ড সার্কেলে কি আপনি আলাদা একটা ভাইব পান বা এইরকম একটা আলাদা ইম্পর্টেন্স পান কিনা অ্যামং অফ অল যে এই ইম্পর্টেন্সটা তো পাওয়াটা একটা ব্লেসিংস বাট এটা ইট ইস আ গুড পজিটিভ ইম্পর্টেন্স বন্ধুদের কাছে হ্যাঁ এক্সট্রা প্রেফারেন্স পাই ভালোবাসে অনেক বাট ওই বন্ধুগুলো আসলে খুব বেশি দিন টেকে না যারা নুসরা ফা নুসরাত ফারিয়ার জন্য বন্ধুত্বটা করে বাট রাদার যারা আমার অনেক আগের বন্ধু যাদের সাথে আমার কাজ নিয়ে কোনো সম্পর্কই নেই যারা আসলে ওই নেইম ফেমের বদলে আমার ম্যাক্সি পড়া ফারিয়াকে পছন্দ করে তাদের সাথে আমার রিলেশনশিপটা খুব ভালো তার মানে ঘরে ম্যাক্সি পড়া হয় আপনার কাজের যেরকম প্রশংসা আলোচনা তো আছেই কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা আছে কিছু না হ্যাঁ তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমি নাম বলবো না একজন বলিউড সরি হলিউড অভিনেত্রী এবং একজন মডেল তারা তাদের হয়তো সামহাও অ্যালার্জি আছে আপনার অ্যাকসেন্ট নিয়ে বা কথা বলার ধরন নিয়ে তারা বলে যে আপনি কলকাতায় যেহেতু বেশি কাজ করেছেন তো সেই কলকাতার অ্যাকসেন্টটা আপনি এখানেও নিয়ে আসেন এটা ঠিক কিনা বা তাদেরকে আপনি আসলে কিভাবে রিপ্লাই করতে আসলে আমাকে আমার কথা বলা নিয়ে তাদের কথা বলার যোগ্যতা আছে কিনা আমি জানি না কারণ আমি একজন উপস্থাপিকা এবং আমি জাতীয় পর্যায়ের একজন বিতার্কি সো আমার বাংলা কীরকম বাংলাভাবে কীভাবে আমি কথা বলতে পারি এটার জন্য জাতীয়ভাবে আমি রেকগনেশন পেয়ে গেছি সো ওদের রেকগনেশনে খুব একটা বেশ কিছু আসে যায় না আমার বা তাদেরকে আমি বলবো যে দ্য ওয়ে আই স্পিক দ্য ওয়ে আই কন্ডাক্ট মাই অডিয়েন্স বাংলা ইংলিশ যেটাই হোক না কেন দ্যাটস মাই স্ট্রেংথ অ্যান্ড নট এভরি ওয়ান হ্যাভ ইট সো নট মেনি পিপল ক্যান স্পিক লাইক মি ফ্রম বাংলাদেশ আচ্ছা এই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি না আসতেন আর কি করতেন বলে কখনো ভেবেছেন আমি তো একজন আইন বিষয়ে পড়াশোনা করা আমার ল গ্র্যাজুয়েট প্রবাবলি আমি ওই দিকেই পার্সিউ করতাম আর যদি না হল হতাম ছোটোবেলা থেকে আই ওয়ান্ট টু বি অ্যান আর্মি অফিসার সেটা মনে হয় হতে পারতাম না কারণ আমি সাঁতার পারি না ইচ্ছা তো অনেক কিছুই ছিল আমি অনেক কিছু করছি বলেছেন আপনার হাউস ওয়াইফ হওয়ার ইচ্ছা ছিল ছোটোবেলায় ওয়েন আই ওয়াজ ক্লাস থ্রি ফোর থাকে না যে তুমি বড় হয়ে কী হতে চাই আমাদের প্যারাগ্রাফ লিখতে দিত ছোটোবেলায় তো ওখানে আমি লিখে আম্মুকে দেখে অনেক ইন্সপায়ার হয়ে লিখেছি আমার বি আ হাউস ওয়াইফ আমি গৃহিণী হতে চাই ওটা নিয়ে পুরো একটা রচনা লিখেছিলাম যে কেন আমি গৃহিণী হতে চাই আই হ্যাভ সো মাচ রিজন যে রসুন বাড়তে পারবো দারচিনি বাড়তে পারবো পাতা পুতা দিয়ে খেলতে পারবো মানে উইচ ইজ কমপ্লিটলি মেজারেবল যেটা এখন আমি হয়তো বা করবো বাট স্টিল আই ওয়ান্ট টু বি 
মানে দের ইস নাথিং রং টু বি অ্যান্ড হাউস ওয়াইফ হাউস ওয়াইফ হওয়াটাও এখনকার সময় একটা প্রিভিলেজ আমার কাছে মনে হয় আমি যত জানি যে আপনার ফ্যামিলি মোটামুটি অনেক কনজারভেটিভ আর আপনি মানে একজন আপনার ফ্যামিলি থেকে যিনি মিডিয়ার সাথে জড়িত মিডিয়াতে কাজ করছেন তো কতটা টাফ ছিল এরকম একটা কনজারভেটিভ ফ্যামিলি থেকে উঠে এসে মিডিয়াতে কাজ করা আর সেখানে এত ভালো একটা পজিশন হোল্ড করে নিজেকে আসলে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অ্যাকচুয়ালি আই কেম ফ্রম নো ওয়ের নো ওয়ের মিনস নো ওয়ের মানে ক্যান্টনমেন্টে একটা মেয়ের বড় হওয়া আর্মি স্কুলে পড়াশোনা করা লিটারেলি ভেরি কনজারভেটিভ ফ্যামিলি কারণ আমার বাড়িতে সবাই কম বেশি হিজাব পড়ে তাদের কাছে আসলে প্রফেশন চয়েসের ক্ষেত্রে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার ফ্যামিলিতে সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সো সেটা যদি আমি বলতে চাই সেখান থেকে থাকে না যে গোবরে পদ্ম ফুল এসে উল্টাও বলতে পারো তুমি যে এমন একটা জায়গা থেকে কীভাবে আমি এখানে আসলাম কারণ আমার কাছে যখন আমি ছোট ছিলাম ওয়েন আই ওয়াজ লাইক প্রবলি থার্টিন ওর ফোরটিন আমি যখন বিতর্ক করা শেষ করলাম আমার কাছে মনে হলো দিস ইজ এ ভেরি ইউনিক কোয়ালিটি আই হ্যাভ যেটা আমাকে অন্য আরও একশোটা বাচ্চা থেকে আলাদা করে স্কুলে যখন সবাই বলতো না না এটা ফারিয়াকে করাও ফারিয়া নাচবে ফার সামনে শাড়িতে ফারিয়া নাচবে ফারিয়া উপস্থাপনা করো ফারিয়া কথা বলবে তো আমি একটু রিসিভ করা স্টার্ট করলাম যে ওয়াই ফারিয়া সো ডিফারেন্ট বিকজ ফাইয়ের মধ্যে ব্যাপারগুলো আছে টিচাররা প্রায়োরিটাইজ করত আমি যদি স্কুল থাকতো কতক্ষণ আমাদের পাঁচ ঘন্টা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা আমি মনে হয় দশ থেকে বারো ঘন্টা অডিটোরিয়ামেই কাটিয়েছি সকালবেলা যেতাম তিনটা চারটার সময় বাসায় আসতাম কারণ আমার এত কাজ থাকতো সো আই রিয়েলাইজ পড়াশোনায় আলহামদুলিল্লাহ আম গুড বাট আদার দিন দ্যাট এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে আমি বেটার অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি ন্যাচারাল ইন মি এমন না আমি গান শিখেছি নাচ শিখেছি অভিনয় শিখেছি বা কথা বলা শিখেছি তো ওইটা যখন আমার কাছে মনে হলো যে দিস কুড বি মাই ইউ এসপি এটা আমার কনফিডেন্সটা বাড়ালো তো আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন মাই সেলফ মোর অ্যান্ড দেন আই টার্ন মাই কনফিডেন্স টু মাই প্রফেশন আচ্ছা মানে তখন থেকেই তো ডেভেলপ করা শুরু করেছে যে আপনি এদিকে যেতে চান বা যেতে পারেন কখনো ভাবিনি যে আমি অ্যাক্ট্রেস হব আচ্ছা বাট আমি আমি জানতাম যে আর সত্যি কথা বলতে তখন আমি টেলিভিশনে কাজ করা শুরু করি পকেট মানির জন্য মানে এই কারান বাজার এরিয়াতে ধরো আমি একটা ব্যাগ নিয়ে কাপড় নিয়ে নিয়ে সব চ্যানেলে চ্যানেলে করে শো করতাম পাঁচশো টাকা করে রেমিনারেশন পেতাম সো দেখা যেত একদিনে সাতটা থেকে আটটা শো করতাম আমি হতবা চার হাজার টাকা হলো নট ব্যাড ফর মি আমি তো কোনো অনেকই ছোট আমার তো কোনো খরচ নেই সো দ্যাট ইস টু বি মাই পকেট মানি আমি ওভাবেই আমি টাকা পয়সা অল্প অল্প করে জমানো শুরু করি একটা সময় দেখা গেল একটা বছরে আমি সবচেয়ে বেশি শো করে ফেললাম টেলিভিশন খুললেই খালে আমি অনেক বেশি স্টেজ শো করে ফেললাম স্টেজ শো মানে নুসরাত ফারিয়া উপস্থাপনা ওকেই লাগবে সো আই হ্যাভ বিল্ড আপ টু আ সার্টেন লেভেল যে নো দে শুড বি নো অপশন আদার দেন মি অ্যান্ড দেন তারপর আমার মনে হল আছে এরপর কি মানে সবসময় একটা এক্সপ্লোর করার মধ্যে আপনি ছিলেন এখনও আমি হ্যাঁ আমি জানি যে আপনি একটার পর একটা আসলে বেশি দিন আপনি একটাতে থাকতে পারেন না বা থাকতে চান না আচ্ছা তাহলে এখন কি প্ল্যান করছেন যে ভবিষ্যতে আপনি নিজেকে এখানে দেখতে চান এটা তো এদিকে তো অনেক হয়ে গেল এটা আসলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সে আমি কোথায় দেখতে চাই আমি এখনও আমার মনে হয় এই প্রফেশনে আই হ্যাভ অ্যান্ড ইয়েট এটা এখনও প্রপারলি হয়নি হয়তো বা হবে বাকি আর কি বাকি না আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ আমি বঙ্গবন্ধু ছবিতে আমাদের মাননীয় শেখ হাসিনার চরিত্র অভিনয় করেছি এটা আমার জীবনে অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ডিফারেন্ট এবং এটা আমাকে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনিশন দিয়েছে এটা আমার দেশের জন্য অনেক সম্মানের একটা ব্যাপার আমার জন্য অনেক সম্মানের একটা ব্যাপার যেটা আমাকে আমার ঝুলিতে অ্যাড হয়েছে বাট স্টিল আই ফিল অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আমার এখনও অনেক খিদা রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে বসে যখন মুভিটা দেখলেন সব মিলিয়ে কেমন ছিল অভিজ্ঞতা একটু জানতে চাই একটা সময় হয় কি যে কিছু কিছু মানুষকে তুমি মনের অজান্তেই আপন ভাবতে থাকো আর আমি তো ওই ক্যারেক্টারটাকে লিভ করেছি মানে আমি কি মেক সেন্স করছি কিনা আমি জানি না যে প্রথম আমার যখন দু হাজার বিশের দিকে কোভিডের আগে আগে যখন তার সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছে আমার জাস্ট মনে হলো যে আমার এনাকে প্লে করতে হবে মানে ওকে দ্যাটস আ বিগ রেসপন্সিবিলিটি মানে ইটস নট ইভেন আ ম্যাটার অফ জোক she is someone who is who the reason we are living in this country mane eto progress eto kichu amra mane mane sob kichu amra ashe pashe dekhali she is everywhere ebong tini amader kache ekjon ekjon nari jeke we look forward we look up to ami tar shobe apnar kotha bolte gele na ami actually ami guliye jai je ami kon ta rekhe kon ta porbo because she herself is such a such a big canvas je tar choto balar choito ta 35 bochor porjonto jokhon amake play korar daitto ta ashe আমার কাছে মনে হলো যে একটা মানুষ তার জীবনে এত চড়াই উতরা পার করেছে ছোটোবেলাটা কেমন ছিল আর
তার কাছে তার বাবা মা সুজি তার পৃথিবী এবং তার ভাই বোন আত্মীয় স্বজন তার কাছে শি ইজ আ ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড ওমেন মানে কেউ তো আর শখরে যুদ্ধে নামে না সো শি ইজ ওয়ান অফ দ্য সিম্পল গার্ল সো এটা যখন আমি জানতে পারলাম ইট ওয়াজ ভেরি ইজি ফর মি মুভিটা দেখছিলেন আপনার সাথে কিছু বলেছিলেন যে আপনি পারফেক্ট আমার মনে আছে আমি এখানে বসা উনি ঠিক একটু এক সিঁড়ি পরে তো when i appeared on screen i looked at her she looked at me she smiled i looked oh, back and i smiled wow. and then ami shesh korar por uni amar hat dhoreche hat dhore boleche ami ami just ekta question korchi ami ki perechi so tumi khub bhalo korecho tomake dekhe amar mone hoyeche je mane she just appreciated how i looked and how i performed the simplicity uh, you know the the choturota sob kichu mile ar ki she really appreciated so eta amar jonno ashole onek boro byapar ei sob kotha amar mone hoy je khub beshi bolle eglor value thake na jehetu opar banglay kaj korchen jodi kokhono indira gandhir charitre obhinay korar sujog man ki korben any kind of biopic e kaj korar sujog paoa ta is a big big deal but tar sathe amar feature mile na so probably मध्य विड़म्बना जैसी হসপিটালে আইসিইউ তে আমার বাবাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি ওই মুহূর্তে যখন কেউ এসে বলে যে একটা ছবি তুলবো তখন আমার কাছে মনে হয় যে একটু আমাদেরকেও একটু মানুষ হিসেবে কাউন্ট করার প্র্যাকটিসটা যদি করা শুরু করে এটা একটু ভালো লাগে কারণ তখন তো আসলে না চেহারা ঠিক থাকে না মন মানসিকতা ঠিক থাকে সো ইটস ভেরি ইটস ভেরি হার্টফুল বাট অলসো ইটস আ ব্লেসিংস ইন দিস গাইস সেটাই মানে আই ক্যান নট কমপ্লেইন ফর ইট বাট কখনো যদি একটু सहानुभूतिशील हो जाए आर कख एम है जो सेलिब्रिटी भेबे वरिचित मुख देखे मानुष अनेक विपर्यस्त एक सीचुएशने फलते चाय से होते आशेपाशे बंधु महल से होते नर्माल जनसाधारण सो ता जो एक सहानुभूतिशील है जे हमें आठ दस टाइम मानुषर मत नहीं उर नो डिफरेंट दैन दैम इट इज कैन बी नाइस ऑन जो अति खातर कारण कि मानुष जो दुर्लभ हो जाए क्यों का आसते परे ना क्यों कथा बोलते पर निजे एक मनोहर कहानी तरह निजे माथाय बनाते परे ओ फारिया तो एट ओ फारिया ओटा अच्छा ओ निश्चय एट करे ओ निश्चय एट आसेना सो इट्स अल देर ओन स्टोरी टेलिंग प्रसेस दैट गोज अन इन देर हेड बट जेटर का धारे ना कि क्षमतारेवहार सुव्यवहार तो सोशल मीडिया पूरा जैगाटाई 
আমাদের আসলে ব্যক্তি হিসেবে রেসপন্সিবল হতে হবে আমরা কি ধরনের কাজ করব সোশ্যাল মিডিয়াতে কি ধরনের নিউজ নিজের ব্রেনকে ফিট করব বিকজ আমরা কনস্ট্যান্ট স্ক্রোলিং করতে থাকি তো এটার উপরে তোমার মানসিক অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তুমি কিভাবে তোমার পাশের মানুষটার সাথে ব্যবহার করবে কিভাবে তোমার ফ্যামিলি মানুষের সাথে ব্যবহার করবে সো ইট ডিপেন্ডস হোয়াট ইউ আর সিইং বিকজ হোয়াট এভার ইউ সে ইয়োর ব্রেন রিফ্লেক্টস টু দ্যাট সো আমি খুবই চেষ্টা করি অনলি টু সিক পজিটিভ থিংস অন মাই সোশ্যাল মিডিয়া আমি নিজের পোস্ট দিয়ে অন্য কিছু দেখিও না আমার পোস্ট দেওয়া শেষ আই গো ইন টু আর নেক্সট থিং আই জাস্ট ডোন্ট লুক অ্যাট এনিথিং এলস যেটা আমাকে ডিস্টার্ব করবে যেটা আমার মনে আমার ওয়ার্থ নিয়ে সেলফ ওয়ার্থ নিয়ে কোয়েশ্চেন করবে যেটা আমার মনে হবে ও শি ইজ ডুইং ওর হি ইজ ডুইং বেটার দ্যান মি ওয়াট আর মাই ডুইং সো আমি জাস্ট এই কয়েকটা জিনিস থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য আই জাস্ট স্টিক টু মাই ওন থিং চমৎকার এটাই আসলে হওয়া উচিত ফারিয়াপু আমরা একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আপনার সুমধুর কণ্ঠে দুই লাইন গান শুনে আমাদের আজকের ঈদের এই পর্বটা শেষ করতে যাচ্ছি গত বছর আপনার একটি গান খুবই ভাইরাল হয়েছিল আপনার খুব পছন্দের একটি গান দুই লাইন শুনব বুঝি না দাদা এক্স্যাক্টলি দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আড্ডা আয়োজনে আশা করছি আপনাদের সবার খুব ভালো লেগেছে আর আপনাদের ভালো লাগলেই আমাদের সার্থকতা দেখা হবে পরবর্তী পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এটি নিউজের সাথেই থাকুন ভেঙেছে তো মন আগে বাসতে ভালো ভয় লাগে তুমি যে সবার মতো না ভরসা করব কিভাবে বুঝি না তো তাই যে বুঝি না তো তাই তোমার কাছে মন হারালে যদি ভেঙে যায় না বুঝে ভুল করে বারে বারে ক্রেজি লাগে তাই তোমার কাছে মন হারালে যদি ভেঙে যায় বুঝি না তো তাই যে বুঝি না তো তাই তোমার কাছে মন হারালে যদি ভেঙে যায় নিবেদিত সেলিব্রেটি আড্ডা সহ নিবেদক জেভিকো আর আইসিএল টিএমএক্স জরোয়া হাউস